आंतरिक शुभे स्वागत प्रिय शिक्षार्थी बिंदु इतिम्य सतर अध्याय परिसंख्यन पार्ट वन एवं पार्ट टू दो क्लस गड़ मध्य एवं प्रचुरक विषयगुलू नहीं विस्तारित आलोचना कर आज हमें तुम्हारे आयतलेख गणसंख्या बहुबुज ए अजीब रेखा तीन टी विषय नहीं आलोचना कर तो प्रिय शिक्षार्थी बिंदु एस एस सी परीक्षा साधारण ये परिसंख्यन के दुईटा प्रश्न हो प्रश्न उत्तर करते हैं प्रत्येक प्रश्न ही आयतले गणसंख्या बहुबुज ए अजीब रेखा तीन टी ग्राफ अर्थात लेखचित्र जेको एक लेखचित्र अवश्य परीक्षा सेट हो सूतरा क्लसटा तुम्हारे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ताड़ा परिसंख्यन क्लस सम्पर् तुम्हारे एकाधिक बार आप निर्देशना प्रदान कर जेहेतु दुई सेट प्रश्न है और एक सेट प्रश्न तुम्हें अन्सार करते ही विधाय तुम्हारे सतर चैप्टारे मध्य जे चैप्टारटा निश्चित कर एक प्रश्न अन्सार करते चैप्टारे मध्य अन्नतम प्रधान हे परिसंख्यन अर्थात स्टाटिस्टिक्स तो जैक गड़ मध्यक प्रचुर विषयगुल्लो तुम्हारा जी पार्ट वन और पार्ट टू क्लसटा खूब भलो देखे थको तशा कर विषयगुल्लो तुम्हारा सठिक धारणा पा एवं आज हम आयतले गणसंख्या बहुबुज ए अजीब रेखा कि भाव अंकन करते हैं से सम्पर्क धारणा दीते चेषा करब तो जैक आज कथा ना बढ़िए आसो हम विषयगुल्लो नहीं आलोचना करी प्रिय शिक्षार्थी बिंदु इतिम्य ही गणसंख्या सारणी एक क्षेत्र में मोट पंचाश जन शिक्षार्थी प्राप्त नम्बर गणसंख्या सारणी एखे देव आेत्र में श्रेणी व्यक्ति एकत्रिस चल्लिस मध्य चार जन एकचल्लिस पंचाश एर मध्य छान्न षाट आठ जन ये एकानब्बे एक एकश पर्त चार जन मोट पंचाश जन शिक्षार्थी नम्बर गणसंख्या सारणी देव आ तो एखान प्रथम आयतले अंकन कर प्रिय शिक्षार्थी बिंदु आयतले गणसंख्या बहुबुज ए अजीब रेखा प्रत्येक ग्राफ अंकने क्षेत्र में किसान कमन विषय लिखते हैं अर्थात एखे वर्णना दीते हैं से विषय नहीं प्रथम तुम्हें लिखते चाहिए प्रथम जेटा लिखब एक्स ओ एक्स डैश के एक अक्ष वाई वाई डैश के वाई अक्ष ओ के मूल बिंदु एवं एवं क्षुद्रतम वर्ग बाहुर दैर्घ्य के एकक धरे एकक धरे एक अक्ष बराबर एक अक्ष बराबर अविच्छिन्न श्रेणी सीमा अविच्छिन्न श्रेणी सीमा एवं वाय अक्ष बराबर गणसंख्या स्थापन कर आयतले अंकन करा हल आयतले अंकन करा प्रिय शिक्षार्थी बिंदु आयतले गणसंख्या बहुबुज ए अजीब रेखा उभय क्षेत्र मान प्रति क्षेत्र 
আমাদের প্রদত্ত যে সারণি দেওয়া থাকবে সেই সারণিকে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমায় আমরা রূপান্তরিত করে নিব তো এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করছি এটা বিচ্ছিন্ন আকারে রয়েছে কারণ একত্রিশ থেকে চল্লিশ এরপর একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ তার মানে এখানে প্রথম শ্রেণীর উচ্চ সীমা রয়েছে চল্লিশ এবং পরবর্তী শ্রেণীর নিম্ন সীমা রয়েছে একচল্লিশ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা তখনই হবে যখন প্রথম শ্রেণীর ঊর্ধ সীমা এবং পরবর্তী শ্রেণীর নিম্ন সীমা একই রকম হবে অর্থাৎ এই দুইটাকে আমরা সেম তৈরি করতে চাই তো এই দুইটাকে সেম তৈরি করার লক্ষ্যে আমাদের একটু কাজ করতে হবে এখানে আমি একটু লিখে ফেলি অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমার জন্য একটা চার্ট আমরা করে ফেলি আমরা এখানে লিখি অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা এক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে চল্লিশ এবং একচল্লিশ এই দুইটা যোগ করে যদি আমরা দুই দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আমরা এখানে পাব চল্লিশ দশমিক পাঁচ আর পরবর্তীতে আবার হবে চল্লিশ দশমিক পাঁচ সো এরপরেরটা হবে ব্যবধান যেহেতু আছে আমাদের দশ করে একত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত এক্ষেত্রে আমাদের ব্যবধান হচ্ছে দশ কারণ ব্যবধান বের করার যেটা পদ্ধতি এই চল্লিশ থেকে একত্রিশ বিয়োগ করে এর অতপর তার সঙ্গে এক যোগ করতে হয় সেই সুবাদে চল্লিশ থেকে একত্রিশ বিয়োগ করে নয় হয় তার সঙ্গে এক যোগ করলে দশ সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের শ্রেণী ব্যবধান বা শ্রেণী সীমা হচ্ছে দশ যাই হোক চল্লিশ দশমিক পাঁচ এরপরেরটা হবে পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ আবার তারপরেরটা পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ ষাট দশমিক পাঁচ ষাট দশমিক পাঁচ সত্তর দশমিক পাঁচ সত্তর দশমিক পাঁচ আশি দশমিক পাঁচ আশি দশমিক পাঁচ নব্বই দশমিক পাঁচ নব্বই দশমিক পাঁচ একশো দশমিক পাঁচ তো শিক্ষার্থীবৃন্দু আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যদি এখানে পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ হয় ঠিক তার আগে তার চল্লিশ দশমিক পাঁচ দশ করে ব্যবধান সেই সুবাদে যেহেতু প্রথমটার উচ্চ সীমা চল্লিশ দশমিক পাঁচ বা উচ্চ সীমা স প্রথমটার নিম্ন সীমা হবে তিরিশ দশমিক পাঁচ এভাবে আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে অর্থাৎ আয়তলেখ গণসংখ্যা বহুভুজ এবং অজীব রেখা অঙ্কনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যে শ্রেণী সীমা থাকবে এটি যদি অবিচ্ছিন্ন থাকে বিচ্ছিন্ন থাকে তাহলে সেটাকে আমরা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমায় রূপান্তরিত করে নিব যাই হোক এবার আমরা আয়তলে অঙ্ক শুরু করব তো আমরা যেহেতু গ্রাফ আমাদের এখানে নেই আমরা বোর্ডকে গ্রাফ হিসাবে ইউজ করে তোমাদের বিষয়টা একটু ধারণা দিতে আমরা চেষ্টা করব তাহলে আমরা এখানে একটি কাল্পনিক গ্রাফ পেপার কল্পনা করে আমরা এটা অঙ্কন করতে চেষ্টা করি প্রথমে আমরা এক্স ও এক্স ড্যাশ এটাকে আমরা এক্স অক্ষ হিসাবে নির্ধারণ করেছি এবং ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ এটাকে আমরা ওয়াই অক্ষ নির্ধারণ করলাম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ একটি বিষয় ইতিমধ্যে তোমরা লক্ষ্য করেছো আমরা যখন এখানে বর্ণনায় লিখেছি সেক্ষেত্রে আমরা যখন অক্ষর পরিচয় দিয়েছি এক্স ও এক্স ড্যাশ এবং ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ এবং এটাকে যখন আমরা এক সক্ষ বলছি তখন কিন্তু আমরা স্মল লিটার ব্যবহার করেছি বাট যখন আমরা এখানে চিহ্নিত করেছি তখন কিন্তু ক্যাপিটাল লিটার ব্যবহার করেছি এই বিষয়টা তোমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে অর্থাৎ তোমরা যখন বিন্দুগুলো চিহ্নিত করবে তখন অবশ্যই ক্যাপিটাল লিটার ব্যবহার করবে বাট যখন তোমরা এক্স অক্ষ বা ওয়াই অক্ষকে নির্দেশ করবে বলবে তখন তোমরা স্মল লিটার ব্যবহার করবে এই জায়গাটা বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার যাই হোক আমরা এখানে এক সক্ষ বরাবর শ্রেণী সীমা শ্রেণী সীমা আর ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা গণসংখ্যা স্থাপন করছি গণসংখ্যা তো প্রথমে আমরা যেহেতু তিরিশ দশমিক পাঁচ থেকে শুরু করেছি আমরা ধরি এখানেই আছে আমাদের তিরিশ দশমিক পাঁচ এবং জিরো থেকে তিরিশ দশমিক পাঁচ এখানে অনুপস্থিত আছে এই জায়গাটায় আছে এটা বোঝানোর জন্য আমরা ঠিক এভাবে একটা দাগ দিয়ে আমরা বোঝাতে চেষ্টা করব যে এখানে জিরো থেকে তিরিশ দশমিক পাঁচ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো রয়েছে অবশ্যই এটাকে পূর্ববর্তী টেক্সট বইগুলোতে ভাজ আকারে দেওয়া ছিল এখন তোমাদের লেটেস্ট যেটা আছে সেক্ষেত্রে 
এভাবে অবিচ্ছিন্ন করা রয়েছে তো বিচ্ছিন্ন করা রয়েছে এভাবে তোমরা ইউজ করতে পারো তিরিশ দশমিক পাঁচ ঠিক তার পরেরটা হবে পাঁচ ঘর পর্যন্ত যদি আমরা নেই আমরা অনুমান করে নিতে চেষ্টা করি তোমাদের যে গ্রাফটা আছে সেই গ্রাফে তোমরা সঠিকভাবে নিতে পারবে এরপর আমরা পাঁচ দশ ঘর ব্যবধান নিলে প্রতিটা ঘরকে আমরা দুই ঘর করে ধরে নিচ্ছি তো এখানে হবে চল্লিশ দশমিক পাঁচ এরপর পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ ষাট দশমিক পাঁচ সত্তর দশমিক পাঁচ আশি দশমিক পাঁচ নব্বই দশমিক পাঁচ এবং একশো দশমিক পাঁচ আমরা ধরলাম প্রতিটা ব্যবধান আছে এখানে পাঁচ করে এভাবে আমরা আনুমানিক একটা চিহ্ন আমরা করে নিলাম বাট আমাদের যে গ্রাফ আছে সেই গ্রাফ দিয়ে তখন তোমরা যখন তোমরা এটা আঁকবে অবশ্যই তোমরা সঠিক পাঁচ ঘর পর্যন্ত এটা ধরে নেবে যাই হোক তিরিশ দশমিক পাঁচ থেকে চল্লিশ দশমিক পাঁচ পর্যন্ত গর্জনের কর্মসংখ্যা কত রয়েছে আমাদের চার রয়েছে সো আমরা এখানে উপর থেকে এক দুই তিন চার এভাবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি এটা আমাদের ধরো চার তাহলে ঠিক এভাবে আমরা চার ঘর পর্যন্ত একটা আয়তন কেটে ফেলব তারপর কি রয়েছে চল্লিশ দশমিক পাঁচ থেকে পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ পর্যন্ত এখানে রয়েছে ছয়টি তো এখানে আমরা এখানে চার পাঁচ ছয় এভাবে আমরা রেখাগুলো দেখতে পাবো আমরা এভাবে আইডেন্টিফাই করে দিব তারপর রয়েছে আটটি তো এখানে আমরা এভাবে ছয় সাত আট এখানে দিয়ে আমরা এটা সংযুক্ত করে দিব এরপর রয়েছে বারোটি তো আট ধরে এ পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের বারো হবে হয়তো হ্যাঁ এ পর্যন্ত ধরো বারো আমরা এটা চিহ্নিত করে দিলাম এরপর কত রয়েছে নয়টি তো এটা আমাদের নয় আমরা ধরে নিলাম তার পরবর্তীতে রয়েছে সাতটি এভাবে রয়েছে আমাদের সাত আমরা চিহ্নিত করে নিলাম এরপর রয়েছে আমাদের কয়টি চারটি এবার রয়েছে আমাদের চারটি প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এভাবে আমরা এখানে একটু লিখে দিতে পারি প্রথমে পাঁচ করে এটা রয়েছে পাঁচ তারপর রয়েছে আমার দশ এরপর আমার পনেরো বিশ এ পর্যন্ত ইন্ডিকেট করলেই আমাদের চলবে শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা বিশেষভাবে এটা মনে রাখবে এখান থেকে ঠিক পাঁচ ঘর পর্যন্ত একটা নির্দেশনা প্রদান করবে পরের পাঁচ ঘর এরপরে পাঁচ ঘর এরপরে পাঁচ ঘর প্রতি পাঁচ ঘর অন্তর অন্তর আমরা এটাকে আমরা চিহ্নিত করব দ্যাট ইস পাঁচ দশ পনেরো বিশ যেহেতু আমাদের সর্বোচ্চ এখানে আমাদের পনেরো পর্যন্ত ইন্ডিকেট কিন্তু এটা চলবে তো যাই হোক এভাবে আমরা আয়তলে কঙ্কন সম্পন্ন করলাম তো আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এখানে যে বিষয়গুলো আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার আমাদের যখন বিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমায় থাকবে সেটাকে আমরা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমায় রূপান্তরিত করব আমরা অক্ষ বলে চিহ্নিত করব এবং কিছু বর্ণনা রয়েছে সে বর্ণনাগুলো আমরা খুব সতর্কতার সাথে লিখব এবং এক অক্ষ বরাবর যে শ্রেণীসীমা ব্যবহার করেছি এটাকে আমরা চিহ্নিত করব অয় অক্ষ বরাবর গণসংখ্যা বসিয়েছি এটাকেও আমরা চিহ্নিত করব এবং প্রয়োজনে পাশে আমরা লিখে দিব এবং প্রত্যেকটা শ্রেণী বরাবর আমাদের যে পর্যন্ত তার গণসংখ্যা রয়েছে সেই পর্যন্ত রেখাগুলোকে চিহ্নিত করেই আমরা আয়তলে কঙ্কন করব এভাবে প্রতিটা শ্রেণীর আয়তলে কঙ্কন সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে আমাদের সম্পূর্ণ আয়তলে একটি সম্পন্ন হয়ে যাবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আসো আমরা আয়তলেখের পর যখন গণসংখ্যা বহু বুঝে আমরা অঙ্কন করব তোমাদের অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্ন এরকম আছে আয়তলে অঙ্কন করে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলা থাকে শুধুমাত্র গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো তো আয়তলে থেকে যদি গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কনের বিষয়টা এসে যায় তাহলে তোমাদের জন্য অনেক বেশি সহজ হবে সেক্ষেত্রে তোমরা প্রথমে এভাবে আয়তলেখটা অঙ্কন করবে এবং প্রত্যেকটি স্তম্ভের মধ্যবিন্দুগুলো তোমরা আইডেন্টিফাই করবে এই জায়গাটা এটা মধ্যবিন্দু এটা মধ্যবিন্দু অর্থাৎ এখানে যেহেতু পাঁচ ঘর রয়েছে সুতরাং মধ্যবিন্দুটা তোমার পড়বে দুই দশমিক পাঁচ ঘরে গিয়ে এখানে মধ্যবিন্দু চিহ্নিত করবে এখানে মধ্যবিন্দু এটা মধ্যবিন্দু এটা মধ্যবিন্দু এটা মধ্যবিন্দু অতঃপর তোমরা এই মধ্যবিন্দুগুলো পর্যায়ক্রমে যোগ করে দিবে মধ্যবিন্দু যোগ করে দেওয়ার সাথে সাথে তোমাদের আয়তলেক অঙ্কন সম্পন্ন হয়ে যাবে আয়তলেকের সৌন্দর্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা এখানে দুই দশমিক পাঁচ ঘর পিছন থেকে সরে গিয়ে এটাকে আমরা যোগ করে দিতে পারি এখানেও ঠিক দুই দশমিক পাঁচ ঘর সামনে দিয়ে যোগ করে দিতে পারি শিক্ষার্থীবৃন্দ এটা শুধু সৌন্দর্য অঙ্কনের ক্ষেত্রে তোমাদের 
টেক্সটে উল্লেখ আছে তবে তোমাদের টেক্সটে এই জায়গাটায় এখানে আড়াই খ পিছনে না গিয়ে এই জায়গাটা দেওয়া আছে সো অবশ্যই তোমরা এখান থেকে এটা দিতে পারো তো এটা আমাদের আয়ত লেখ অঙ্কন গণসংখ্যা বহু বোঝা অঙ্কন সম্পন্ন হলো সেক্ষেত্রে লেখালেখি যা আছে এজ ইউজাল আগের মতোই থাকবে শুধুমাত্র এখানে একটা জিনিস অ্যাড করতে হবে যে আয়ত লেখের মধ্যবিন্দুগুলো পর্যায়ক্রমে যোগ করে আমরা গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করি আর এক্ষেত্রে আরেকটা কাজ তোমরা করতে পারো এখানে আরেকটা ঘর অতিরিক্ত তোমরা বৃদ্ধি করে মধ্যবিন্দুগুলো তোমরা চিহ্নিত করতে পারো এই জায়গাটা আমরা এভাবে আর একটা ঘর সংযোজন করতে পারি সে ঘরে শুধু আমরা লিখবো শ্রেণী মধ্যবিন্দু লিখবো শ্রেণী মধ্যবিন্দু তো শ্রেণী মধ্যবিন্দু কেমন করে হবে তিরিশ এবং চল্লিশ তাহলে সত্তর আর হচ্ছে একাত্তর একাত্তর হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ হবে এখানে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ তিরিশ আর চল্লিশ সত্তর আছে পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ করলে সম্পূর্ণ একাত্তর হয় তাকে যদি তোমরা দুই দিয়ে ডিভাইড করো তাহলে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ এরপর পর্যায়ক্রমে দশ করি পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ পঁচাত্তর দশমিক পাঁচ পঁচাশি দশমিক পাঁচ এবং পঁচানব্বই দশমিক পাঁচ এভাবে মধ্যবিন্দুগুলো আমরা চিহ্নিত করে নিব এবং এই মধ্যবিন্দুগুলো আমরা ঠিক যদি আমরা আয়তলেখ অঙ্কন না করে গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করতে চাই তাহলে আমরা প্রত্যেকটা শ্রেণীর ঠিক মধ্যবিন্দুটা এখানে আমরা ইন্ডিকেট করে দিব এখানে আমরা পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ দিয়ে আমরা শুরু করব অতপর হবে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ পঁচাত্তর দশমিক পাঁচ পঁচাশি দশমিক পাঁচ পঁচানব্বই দশমিক পঁয়তাল্লিশ পঞ্চান্ন পঁয়ষট্টি পঁচাত্তর পঁচাশি পঁচানব্বই পঁয়ত্রিশ সরি ভুল হয়ে গেছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ প্রথমটা হবে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ অতপর পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ পঁচাত্তর দশমিক পাঁচ পঁচাশি দশমিক পাঁচ এবং পঁচানব্বই দশমিক পাঁচ এই মধ্যবিন্দুগুলো অবশ্যই আমরা যেহেতু একই গ্রাফ পেপারে অঙ্কন করেছি তাই আমরা উপরে লিখেছি অবশ্যই তোমরা মধ্যবিন্দুগুলো নিচে লিখবে এবং এই মধ্যবিন্দু বরাবর ঠিক এই যে গণসংখ্যা মধ্যবিন্দু বরাবর প্রতিটা শ্রেণীর গণসংখ্যাগুলো তোমরা যখন পয়েন্ট আউট করবে এবং বিন্দুগুলো সংযোগ করে দিলে অটোমেটিক্যালি তোমার গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন সম্পন্ন হবে সেক্ষেত্রে তোমাদের আয়তলে অঙ্কন করার কোনো প্রয়োজন নেই তো আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ এবার আসো আমরা অজীব রেখা কিভাবে অঙ্কন করব সেটা একটা দেখাতে চাই তো অজীব রেখা অঙ্কনের ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা সবই ঠিক আছে শুধুমাত্র এখানে অতিরিক্ত আমাদের আরেকটা চার্ট তৈরি করতে হবে এক্ষেত্রে আমরা অজীব রেখা অঙ্কনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত একটা ঘর এখানে আমাদের সংযোজন করতে হবে একটা রো এবং সেই রোতে আমরা লিখব যোজিত গণসংখ্যা অর্থাৎ গণসংখ্যাগুলো ক্রমন্বয় যোগ করে আমরা লিখতে চাই তো প্রথমে রয়েছে চার পরবর্তী ছয় দ্যাট ইস এই ছয় এবং চার একসঙ্গে অ্যাড হয়ে হবে দশ এরপর এইট দ্যাট ইস এইটিন বারো তিরিশ তিরিশ আনা উনচল্লিশ আট সাত ছেচল্লিশ ছেচল্লিশ আর চার পঞ্চাশ এই ঘরটা আমাদেরকে তৈরি করতে হবে এরপর আমরা আগের মতো করে আমরা একটা আয়তলেখ অঙ্কন করে নিব এখানে এক্স এক্স ড্যাশ অতপর হবে ওয়াই ওয়াই ড্যাশ অবশ্যই এক্ষেত্রে তীর চিহ্ন দিতে আমরা ভুল করব না শিক্ষার্থীবৃন্দ আগের তাও আমরা তীর চিহ্নগুলো দিয়েছি বাট আমি উল্লেখ করিনি বাট তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো এখানে তীর চিহ্নগুলো দেওয়া হয়েছে এটা অবশ্যই তোমরা মনোযোগ সহকারে দিবে তো এবার আমরা শুরু করছি তিরিশ দশমিক পাঁচ থেকে আমাদের শ্রেণী সময় শুরু হয়েছে তিরিশ দশমিক পাঁচ চল্লিশ দশমিক পাঁচ পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ ষাট দশমিক পাঁচ সত্তর দশমিক পাঁচ আশি দশমিক পাঁচ নব্বই দশমিক পাঁচ এবং একশো দশমিক পাঁচ এবার আসো আমাদের ক্রমচিত গণসংখ্যাগুলো আমাদের এবার ওয়াই অক্ষ বরাবর স্থাপন করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা একটু লিখে ফেলি পাঁচ দশ পনেরো বিশ 
পঁচিশ তিরিশ এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদেরকে একটু সামনে এগোতে হবে তিরিশের পর পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ আমি এই জায়গাটায় তোমাদেরকে একটু মুছে দিয়ে বুঝার সাথে একটু এখানে মুছে দেখাতে চাই আপনারা যেখানে বুঝতে আমাদের একটু অসুবিধা হবে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এবং পঞ্চাশ পর্যন্ত আমাদের নিতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যে কাজটা এখানে করব আমাদের যে গ্রাফটা রয়েছে গ্রাফটাকে আমরা একটু লম্ব বা লম্বে ভাবে ধরে নিব অর্থাৎ এই স্তম্ভ বরাবর যেন এর দৈর্ঘ্যটা একটু বেশি হয় আর যদি সেটা না হয় তাহলে আমরা একটু বড় ধরনের গ্রাফ নিতে চেষ্টা করব কারণ এখানে ঊর্ধ্বসীমা বরাবর ক্রমযোজিত গণসংখ্যা আমাদের স্থাপন করতে হবে তো এক্ষেত্রে আমরা লিখব শ্রেণী ব্যবধান শ্রেণী সীমা একশ বরাবর আর এ বরাবর আমরা যেটা নিয়েছি যোজিত গণসংখ্যা বা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা একই কথা যোজিত গণসংখ্যা তো শিক্ষার্থীবৃন্দ একটা বিষয় আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে প্রত্যেকটা শ্রেণীর ঊর্ধ সীমা বা উচ্চ সীমা বরাবর আমরা ক্রমযোজিত গণসংখ্যাগুলি স্থাপন করব প্রতিটা শ্রেণীর উচ্চ সীমা বরাবর ক্রমযোজিত গণসংখ্যা আমরা স্থাপন করব তাহলে প্রথম শ্রেণীর যোজিত গণসংখ্যা বা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে চার এক্ষেত্রে আমরা এই বরাবর চারটা আমরা বসাবো পরবর্তী শ্রেণীর সংখ্যা রয়েছে দশ আমরা ঠিক এই বরাবর আমরা দশ সংখ্যাটাকে আমরা বসাবো তার পরবর্তী শ্রেণী হচ্ছে আঠারো শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা এই বরাবর আঠারো আমরা চিহ্নিত করব তার পরবর্তী শ্রেণীতে রয়েছে তিরিশ তো এই বরাবর আমরা এখানে তিরিশ চিহ্নিত করব এরপরে রয়েছে আমাদের উনচল্লিশ দ্যাট ইজ এই বরাবর আমরা এখানে উনচল্লিশ আমরা চিহ্নিত করব এরপরে রয়েছে আমাদের ছেচল্লিশ দ্যাট ইজ পঁয়তাল্লিশের পরে আমরা একটু সামনে যাব এখানে আমাদের ছেচল্লিশের মতো থাকবে এবং তারপরটা রয়েছে আমাদের পঞ্চাশ সুতরাং এই বরাবর এখানে চলে যাবে পঞ্চাশ তো তোমরা লক্ষ্য করেছ প্রত্যেকটা শ্রেণীর ঊর্ধ্বসীমা বরাবর কিন্তু আমরা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সমূহকে স্থাপন করেছি এবার আমাদের শ্রেণীর যে প্রথম সীমাটা রয়েছে এখান থেকে আমরা ক্রমন্বয় এটাকে মুক্ত হস্তে যোগ করতে চেষ্টা করব আমরা এটাকে জাস্ট এখানে যোগ করে দিব যোগ করে দিলেই কিন্তু আমাদের অযোগ্য সংকর সম্পন্ন হবে তো এক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষভাবে তোমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের এই যে রেখাটা এই রেখা এখানেই কিন্তু শেষ এখানে কোনো অবস্থাতে কিন্তু তির চিহ্ন ব্যবহার করা যাবে না এক দুই নম্বর এখানে জিরো থেকে তিরিশ দশমিক পাঁচ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো রয়েছে এটা বোঝাতে আমরা বিচ্ছিন্ন একটা চিহ্ন এখানে আমরা এটা ব্যবহার করব যে এখানে এ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো রয়েছে এটা বোঝানোর জন্য এটা ব্যবহার করা হলো এবং আমাদের প্রথমে শুরু করতে হবে প্রথমে যে শ্রেণীটা রয়েছে সেই শ্রেণীর নিম্ন সীমা থেকেই আমাদের এই দাগটা স্টার্ট করতে হবে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর নিম্ন সীমার থেকে নিম্ন সীমায় অবস্থিত বিন্দুটা থেকে আমরা স্টার্ট করব এবং প্রথম শ্রেণীর ঊর্ধ্ব সীমায় বা উচ্চ সীমায় যে বিন্দুটা রয়েছে সেই বিন্দু করার পর আমরা প্রথম যোগ করব এরপর পর্যায়ক্রমে যোগ করে আমরা অজীব রেখা অঙ্কন সম্পন্ন করব আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু অজীব রেখাটা তোমাদের কাছে একটু কঠিন মনে হয় কারণ এটা সাধারণত তোমরা প্র্যাকটিস করো না তো এই বিষয়টাকে আমি একটু রিপিট করছি তো অজীব রেখা অঙ্কনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব অজীব রেখা শুধু নয় আয়তলেখ গণসংখ্যা বহুভুজ এবং অজীব রেখা প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে আমাদের প্রযত প্রদত্ত যে শ্রেণী রয়েছে এটা যদি বিচ্ছিন্ন থাকে তো এটাকে আমরা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমায় রূপান্তরিত করব অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমায় রূপান্তরিত করার পর অজীব রেখা অঙ্কনের ক্ষেত্রে আমরা শুধু এক্সট্রা একটা রো এখানে আমরা ইনক্লুড করব সেটা হচ্ছে যোজিত গণসংখ্যা অথবা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা অর্থাৎ আমাদের প্রতিটা শ্রেণীর যে গণসংখ্যা রয়েছে পরবর্তী শ্রেণীতে গিয়ে সেই শ্রেণীর সঙ্গে তার পরবর্তী শ্রেণীর গণসংখ্যা যুক্ত হয়ে যে সংখ্যাটা বসে সেটাকে আমরা ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বলে থাকি ঠিক এভাবে আমাদের পর্যায়ক্রমে যোগ করার পরে ঠিক লাস্টের যে গণসংখ্যাটা ক্রমযোজিত গণসংখ্যাটা হবে সেটা হবে পঞ্চাশ যেহেতু আমাদের প্রদত্ত গণসংখ্যার সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশ 
তো উপাত্তের সংখ্যা যদি কোন অবস্থাতে এখানে পঞ্চাশ না হয় ভিন্ন কিছু হয় তাহলে বুঝতে হবে আমাদের এখানে কিছুটা ত্রুটি হয়েছে আমরা আবার এটা ক্যালকুলেট করতে চেষ্টা করব এরপর আমরা যেটা করব আমরা এক সক্ষ এবং অক্ষ আমাদের যে গ্রাফটা দেওয়া আছে সেই গ্রাফ বরাবর আমরা এক সক্ষ অক্ষ আমরা সন্নিবেশিত করব এবার সন্নিবেশিত করার পরে এক্স অক্ষটাকে যখন আমরা বিন্দু আকারে ইন্ডিকেট করব তখন এক্স ও এক্স ড্যাশ এটাকে অফকোর্স আমরা ক্যাপিটাল লেটার লিখবো একইভাবে ওয়াই ও ওয়াই ড্যাশ এটাকেও কিন্তু আমরা ক্যাপিটাল লেটার বলবো বাট আমরা বর্ণনার ক্ষেত্রে যখন এক্স অক্ষ বলবো তখন অবশ্যই আমরা স্মল লেটার এক্স অক্ষ এবং যখন আমরা অয় অক্ষ বলবো তখন অবশ্যই স্মল লেটারে অয় অক্ষ উল্লেখ করব এবং আমরা এখানে ক্ষুদ্রতম বর্গের বাহুদ দুর্গকে একক ধরেছি সুতরাং এখানে আমরা পাঁচ ঘর পর্যন্ত নিয়েছি গ্রাফে তোমরা স্পষ্ট ঘরগুলো দেখতে পাবে এবং সেভাবে দেখে তোমরা ঘরগুলোকে আইডেন্টিফাই করবে এক সক্ষ বরাবর শ্রেণীসীমা এবং অয় অক্ষ বরাবর যোজিত কোনো সংখ্যা এ কথাটা লিখবে আর একটা বিষয় আমি স্পেসিফিকভাবে তোমাদের বললাম গ্রাফটা যখন অজীব রেখা তোমরা আঁকতে চাইবে তখন ঠিক লম্ব লম্বে অর্থাৎ স্তম্ভ বরাবর দুর্গটাকে একটু বেশি নিবে আর প্রস্ত বরাবর দুর্গটাকে যদি একটু কম হয় তোমাদের যে গ্রাফটা দেওয়া হবে তাহলে তোমাদের এ আঁকতে সুবিধা হবে আর যদি এক্ষেত্রে তোমাদের গ্রাফটা কোনো অসুবিধা হয় তাহলে শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করবে আশা করি তোমাদেরকে একটু বড় গ্রাফ দিলে তোমার চমৎকারভাবে আঁকতে পারবে তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ তো এই ভিডিওগুলোকে তোমরা যদি একাধিকবার রিভিউ করো এবং রিভিউ করার পর তোমাদের যে কোনো একটা তথ্য নিয়ে তোমরা যদি একটা তথ্য থেকে ঠিক এই তিনটা জিনিসকে আঁকতে চেষ্টা করো এভাবে কমপক্ষে তিনটা অথবা চারটা যদি প্র্যাকটিস করো তাহলে আশা করি আয়তলে গণসংখ্যা বহুভুজ এবং অজীব রেখা নিয়ে তোমাদের আর কোনো জটিলতা থাকবে না তো যাই হোক তোমরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সময় নিয়ে এই ভিডিওগুলো তোমরা দেখবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকে আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই দিটানছে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ